beginning with almighty's name who is the most beneficent and the most merciful assalam alaikum viewers i hope you are doing well from the platform of english buffet dot 5 i am going to impart you another lesson of basic english series which is lesson number 9 and the topic is verbs i know that uh, uh, many of us become confused and if we talk about the kids and the children and the junior students sometimes it happens that they get confused regarding this topic because this is something which is uh, mostly involved in almost all the topics right so isse pehle ki hum functional english ki taraf move kare pehle hamare basic concepts clear hone chahiye regarding all the parts of speech right ye isi tarah se hai ki agar aapko counting nahi aati so how will you be able to do multiplication subtraction and addition and so on right so in order to be good uh, in the functional english first of all your basic english should be good so uh, these days we are doing uh, the basic english series and a verb is a very uh, important topic which holds strong foothold in the whole english so let's get started with it आज आपको मैं बेसिक चीज़ें बताऊंगी वर्ब के बारे में जो कि आपके बेसिक डाउट्स जो हैं बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर करेंगी अबाउट वर्ब सो लेट्स बिगिन विद द इट्स डेफिनेशन दैट इज व्हाट इज आ वर्ब वर्ब क्या है व्यूअर्स वर्ब इज एक्चुअली अबाउट सेवरल थिंग्स इट इज बेसिकली शोइंग एक्शन जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं verb can be the physical action the way the girl is jumping okay to jump jump is a physical action verb can be your mental action the way it is mentioned to think and verbs can also be the states halate ye different states ko bhi bata sakta hai jaise ki is example mein am jo hai this is your verb verb ki different shaklein hain verb ki mukhtalif suratein hain इसकी मुख्तलिफ़ हालतें हैं एंड देर आर सेवरल टाइप्स एंड काइंड ऑफ वर्ब सो आज जो है हम सिर्फ वर्ब के बारे में इसकी बेसिक्स जानेंगे कि मेन ऐसी क्या चीज़ें हैं जो एज अ फाउंडेशन ऑफ द वर्ब काम करती हैं और वो हमारे जहन में होनी चाहिए बिफोर मूविंग टू वर्ड द एडवांस इंग्लिश आप कह लें और फंक्शनल इंग्लिश राइट सो व्यूअर्स ये तीन चीज़ें पहले नंबर पर आप याद रखेंगे के वर्ब्स कैन बी ऑफ एक्शन वर्ब्स ये मेंटल एक्शन भी हो सकते हैं फिजिकल भी हो सकते हैं और वर्ब्स कैन बी द स्टेट्स ऑफ बीइंग टू बी ठीक है टू बी के पीछे डिफरेंट वर्ब्स हैं जो कि स्टेट्स को बताएंगे फॉर एग्जांपल ही इज कोल्ड ही इज अनएबल टू सी फॉर एग्जांपल और ही इज़ अ गुड स्टूडेंट इसमें ये जो इज एम आर वगैरह हैं ये स्टेट्स को बताते हैं डिफरेंट हालतों को बता रहे हैं सो so मेनली हमारे वर्ब्स जो हैं इस तरह के काम करते हैं अब देखें जो एक्शन वर्ब्स हैं उनको हम इंग्लिश में मेन वर्ब्स भी कहते हैं जैसे कि आपके सामने डिफरेंट एग्जांपल्स हैं ये तमाम के तमाम व्यूअर्स एक्शन वर्ब्स हैं राइट right? जैसे कि पिक्चर भी सेल्फ एक्सप्लानेटरी है इट इज़ टेलिंग यू अबाउट हाउ द डिफरेंट एक्शन आर गोइंग ऑन ईच एंड एवरी पर्सन हु इज इन द पिक्चर इज परफॉर्मिंग वन और दी अदर एक्शन running looking listening laughing drinking and so on so all these are the action verbs the main verbs right ab dusre number pe jo cheez aapko pata honi chahiye wo hai helping verbs jaise ki picture aapko bata rahi hai what these persons are doing these two persons they are helping each other isi tarah se helping verbs ka kaam bhi viewers kuch aisa hi hota hai ki they help वन एन अदर इन अ सेंटेंस राइट अब देखें इस सेंटेंस में दो वर्ब्स हैं लीविंग जो है ये मेन वर्ब है इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है राइट शी इज लीविंग ये जो इज है ये हेल्पिंग वर्ब है ये इस मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है राइट सेकेंड एग्जाम्पल देखिएगा आई हैव फिनिश्ड माई वर्ब इसमें हैव इज योर हेल्पिंग वर्ब एंड इट इज हेल्पिंग द मेन वर्ब फिनिश्ड आई होप यू गॉट इट अब इंग्लिश में और बहुत सारे हेल्पिंग वर्ड्स हैं एंड द एग्जांपल्स आर इन फ्रंट ऑफ यू आप इन सब को गो थ्रू कीजिएगा इसको रीड करें एंड यू विल बी एबल टू 
अंडरस्टैंड कि हाउ द डिफरेंट हेल्पिंग वर्ड्स आर यूज इन इंग्लिश लैंग्वेज राइट एन अदर थिंग विच यू शुड मेमोराइज एज द बेसिक इंग्लिश लेसन ऑफ वर्ब इज द वर्ब फॉर्म्स एज मैनी ऑफ अस गेट कन्फ्यूज समाइम वॉट हैपन्स कि हमें ये पता नहीं होता कि वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स कौन सी हैं या उनको हम क्या नाम देते हैं ठीक है सो व्यूअर्स अब गौर से सुनिएगा आई एम गोइंग टू इम्पॉर्ट यू कि विच फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज इज विच नेम राइट स्टूडेंट्स को यहाँ पे अलर्ट होना पड़ेगा स्पेशली देखिए जो बेसिक फॉर्म होती है वर्ब की उसको हम बेस फॉर्म प्लेन इन्फिनेटिव या फिर प्रेजेंट टेंस कहते हैं राइट right? मतलब प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं गो ड्रिंक बी हैव प्ले एंड सो ऑन ये सारी विदाउट एस और ई एस याद रखें इसके साथ किसी के साथ भी हमने एस और ई एस यूज नहीं किया इसको कहते हैं बेस फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म जब इसकी सेकेंड फॉर्म की तरफ हम मूव करेंगे तो इट इज कॉल्ड पास्ट फॉर्म ये तमाम की तमाम पास्ट टेंस में यूज होंगी गो इज द प्रेजेंट फॉर्म वेंट इज द पास्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल दैट इज गॉन आई एन जी फॉर्म ऑफ एवरी वर्ब इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक होती है एस और ई एस फॉर्म ये आपको पता होना चाहिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है अकॉर्डिंग टू द पर्सन इफ दे आर सिंगुलर दे विल बी यूजिंग एस और ई एस विद देयर वर्ड राइट सो इस स्लाइड में आपने ये याद रखना है कि जो वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स हैं इनके नाम क्या होते हैं नाम क्या है इनके प्रेजेंट जिसको हम फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं पास्ट इसको सेकेंड फॉर्म बोलते हैं थर्ड फॉर्म को हम बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल फोर्थ फॉर्म को बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल और ये हमारी एस और ई एस फॉर्म है आई होप यू गॉट इट एंड द नेक्स्ट वन इज टू नो द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड इ रेगुलर वर्ब्स राइट व्यूअर्स याद रखिएगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में दो इस्टेब्लिश पैटर्न हैं देर आर टू इस्टेब्लिश पैटर्न ऑफ राइटिंग द फॉर्म्स ऑफ वर्ब एक है रेगुलर और दूसरा है इ रेगुलर रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं व्यूअर्स ऑल दोज वर्ब्स हुज सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म एंड ऑन ई डी लाइक जैसे देखिएगा प्ले प्लेड प्लेड डांस डांस्ड डांस्ड लुक लुकड लुकड राइट लेकिन इरेगुलर पैटर्न कौन सा होता है जो कि ई डी से हट के कोई भी पैटर्न होगा फॉर्म्स ऑफ वर्ब को लिखने का याद करने का तो वो इरेगुलर कहलाएगा जैसे रन रैन रन इसकी तीनों डिफरेंट हैं रीड रेड रेड इसके स्पेलिंग तो सेम है लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज होगी और इसी तरह से सी सो सीन और कुछ ऐसी भी होती हैं जिनकी फर्स्ट और होती है सेकेंड और थर्ड सेम होती है फॉर एग्जाम्पल ब्रिंग ब्रॉड ब्रॉड राइट व्यूअर्स सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब सो नाउ टेल मी वॉट हैव यू लर्न आज के लेसन में व्यूअर्स हमने क्या सीखा है वॉट इज वर्ब एक्चुअली वर्ब क्या होता है इसके बाद हमने क्या सीखा एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं किस किस्म के एक्शन ये हमें दिखाएंगे मेन वर्ब्स कौन से होते हैं किन को हम मेन वर्ब्स कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस क्या होता है और हेल्पिंग वर्ब्स की एग्जांपल्स भी आपसे शेयर की गई हैं नेक्स्ट वी आल्सो डिस्कस्ड व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब एंड वॉट डू वी नेम दैम इनको हम क्या क्या नाम देते हैं एंड फाइनली वी ऑल्सो डिस्कस्ड वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स Now what you have to do you have to practice all these five concepts viewers so that we may be good in the functional english agar aapki base strong hogi to hi aap verb ki further kinds ko explore kar payenge aur unko properly use kar payenge because in the functional english in the advanced english you are going to practice different sorts of tenses phrasal verbs right and many more other concepts which are a bit tricky so before moving towards them you must be able to know the basics right that's all for today thanks for watching keep on sharing this knowledge to others do like the video try to subscribe the channel if you want to have more videos to improve your basic english take care of yourself and the others around you 
अल्लाह हाफिज़